ഹലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയിട്ട് ഇന്നൊരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്താണല്ലേ ഇവിടെ നാട്ടിലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഇന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നും ഇല്ല അച്ഛനും അമ്മയും കല്യാണത്തിന് പോയിക്കാണ് അപ്പൊ ഞാനും നിത്തുക്കുട്ടിയും മാതവ് മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല എന്റെ അനിയത്തിന്റെ മോനാണ് വെക്കേഷൻ ആയ കാരണം ഇപ്പൊ നാട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് പോയില്ല കുറെ കല്യാണങ്ങളായി കൂടുന്നു ഇത് കുറച്ച് ദൂരെ ആയ കാരണം മക്കൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട കല്യാണത്തിന് തന്നെ അപ്പൊ എനിക്കാണ് പണി അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങള് എന്താ വിചാരിച്ച് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് അടിപൊളി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇഷ്ടല്ലേ ഫ്രൈഡ് റൈസ് രണ്ടു പേർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ അച്ഛനമ്മ പോയ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ നല്ല ഇഷ്ടമായി എല്ലാവർക്കും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടമായി അതായത് തട്ടിക്കൂട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇതായപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരറിയോ ഇവര് രണ്ടുപേരുമാണ് ഞാൻ സഹായിക്കും ഇവർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടുപേർക്കും കുക്കിങ് അപ്പൊ കൊറേ ആയി പറയണു എന്റെ അടുത്ത് മുമ്പി മാതവ് പറഞ്ഞു വല്യമ്മ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇന്ന് ഇവരെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ ചേച്ചിമാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അനിയന്മാർക്കോ അനിയത്തിമാർക്കോ ഒക്കെ തട്ടി കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ കിട്ടുന്ന ആ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അല്ലേ അതിനു മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോ സമയം ഒന്നരയായി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി സാറില്ല മക്കൾക്ക് വിശക്ക് ഉണ്ടാവൂലേ ആ പാവം കുട്ടികൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ അരി മുതലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ മക്കൾക്ക് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ നാല് മണിയാവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് എപ്പോഴും ബസ്മതി റൈസ് ആണ് നല്ലത് നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ബിരിയാണി അരിയാണ് ചെറുതാണ് നല്ലത് ഇത് കണ്ടോ നല്ല നീളമുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിന് ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകണം ആ കഴുകട്ടോളൂ എല്ലാവരും അപ്പം ഇത് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബസ്മതി റൈസ് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ കുക്ക് ആവാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ര അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് എന്താണ് എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് സോ നമുക്കൊരു മൂന്നാല് എഗ് എടുക്കാം നല്ല എഗ് എടുക്കണം ആ മൂന്നെണ്ണം മതി നമ്മൾ മൂന്ന് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രം പോരാ കുറച്ച് ക്യാരറ്റും ബീൻസ് ഒക്കെ എടുത്തോളൂ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ എടുക്കാം വെറും എഗ് മാത്രമാകുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ക്യാരറ്റ് മതി ബീൻസ് കുറച്ച് ഒരു ടൂ ത്രീ എടുത്തോളൂ സോ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റും അതുപോലെ കുറച്ച് ബീൻസ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ് ഇത്രയും മതി എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് പിന്നെ ഒരു നാല് എഗ്ഗും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് പേർക്കുള്ള ഒരു അളവാണത് കാണിക്കുന്നത് ഇതിനി നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു നൈസ് ആയിട്ട് ചെരിച്ച് കട്ടിയില്ലേ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സോ ഞങ്ങളിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ബീൻസ് ഒക്കെ അമ്മ കട്ട് ചെയ്ത് തരാം അതാണ് നല്ലത് ഇത് കണ്ടോ ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നേരെ അല്ലേ കട്ട് ചെയ്യാ ഇതാകുമ്പോ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം
അധികം അങ്ങനെ വേവാത്ത പോലെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ പാകം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് അളവിൽ കുക്കറിൽ വെള്ളം വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുറച്ച് അധികം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്കായ കാരണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ അപ്പം ഞാനിവിടെ വെള്ളം അധികം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതാ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വിസിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഉപ്പ് ഇടണം അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നതാണ് ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ നല്ല നീളമുള്ള റൈസ് ആണെങ്കിലാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇത് കറക്റ്റ് വേവാണ് അതായത് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കണ്ടോ കുറച്ച് അധികം വെള്ളത്തിലാണ് വേവിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു പക്ഷെ വെന്ത് ഉടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതാണ് കറക്റ്റ് പരുവം ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി പരത്തി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ കുഴയാതെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വാർക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ സോ നമ്മൾ റൈസ് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുഴഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചൂടിൽ ഇരുന്നിട്ട് അത് വെന്ത് പോവും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കുഴയും അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലേറ്റിലൊന്ന് പരത്തി വെക്കുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ നാല് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം മുട്ടയും അതുപോലെ ക്യാരറ്റും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റാണ് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് നാടൻ മുട്ടയാണ് കേട്ടോ അതാണ് ആ കളറ് വ്യത്യാസം ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് മുട്ട ഇതുപോലെ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ഇടണ്ട മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഫ്ലേവർ വന്നാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല സോ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ഫ്ലേവർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഇടണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടണം മുട്ടയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണം ചേർത്തോളൂ ആ രണ്ട് പേരും കൂടെ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മതി ഇനി നമുക്ക് മറ്റേലൊക്കെ കുരുമുളക് പൊടി ഇടണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം രണ്ട് പേരും ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ആദ്യം മിത്തുക്കുട്ടി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അപ്പൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടി ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവും പിന്നെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും മിത്തൂനും അതെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കുക്കിങ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പേരും നന്നായിട്ട് അടുക്കളയിൽ സഹായിക്കും മാതാവ് ബാംഗ്ലൂരും അതെ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും അടിപൊളി മാത സൂപ്പർ മിത്തുട്ടി ആ ഇനി മിത്തുട്ടി ചെയ്യാം അല്ലേ അത് തീയ് അതുപോലെ കത്തിയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുത് കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേര് പറയും നിങ്ങൾ എന്താ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഫീൽഡ് എന്തായാലും അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താതെ ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും അത് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പെഗ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയ ചട്ടിയിൽ ചീന ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വലിയ ചട്ടിയിൽ ഇടണം കാരണം അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് ചീ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇതൊരു വലിയ ചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ചീന ചട്ടിയിൽ പാനിലാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് നോൺ സ്റ്റിക്കിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ തവയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട വേറെ ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ ആവുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റേ മാറും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഇത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാരറ്റും ബീൻസും ആണ് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ക്യാരറ്റും ബീൻസും ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ക്യാരറ്റും ബീൻസിനും ആ ഒരു വെജിറ്റബിളിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുള്ളും കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു വെജിറ്റബിളിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി വളരെ കുറച്ച് മതി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ആ
ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം കാരണം ഇത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൽ തന്നെയാണ് വേറെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബീൻസും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ഇനി വേറെ ഒരു കുറച്ചൊരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ഒഴിച്ച് കുത്തി പൊരിക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുള്ള നാല് മുട്ടയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ബുർജി പോലെ ഒന്ന് കുത്തി പൊരിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ എഗ്ഗ് കുത്തി പൊരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബീൻസും ക്യാരറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ചേർത്തപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ആയി പെട്ടെന്ന് മക്കൾക്ക് തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി ഉപ്പും കുരുമുളകൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കുരുമുളക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില്ലി സോസും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഏത് സോസ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ വെറും സോയാ സോസ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം അവരുടെ പ്രിഫറൻസും കൂടെ നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ചില്ലി സോസ് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വെറും സോയാ സോസ് ആയാൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഇവർക്കൊരു പ്ലെയിൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇഷ്ടം ഒരുപാട് അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റൈസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം ഞാനിപ്പോൾ റൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റൈസ് മുക്കാൽ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വെന്ത് ഉടയില്ല ഫ്രൈഡ് റൈസ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടാവും കണ്ടോ സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത കാരണം നല്ലൊരു കളർഫുള്ളാണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലല്ല ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതൽ അതായത് കോണ് ആഡ് ചെയ്യാം ചോളമില്ലേ അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ തന്നെ ചിക്കൻ കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്താലും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇനി ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇവിടെ അതൊന്നും ഒന്നാമത് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇവിടെ ഇല്ല നാട്ടിലായ കാരണം അതിനിപ്പോൾ പുറത്ത് പോയി വാങ്ങിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാത്ത കാരണം അതിനൊന്നും സമയമില്ല കുട്ടികൾക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയനോ മല്ലിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈസി ടേസ്റ്റി സംഭവം റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം മിത്തുക്കുട്ടി മാധവും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ മിത്ത അതെയോ അപ്പം അവരുടെ ഒരു സഹായം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അല്ലേ ആ മുട്ട വീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്ര ടേസ്റ്റ് അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ഈസി അടിപൊളി ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെസിപ്പി കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല ഫ്രൈഡ് റൈസ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഈസി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചു സോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ബായ് പറയൂ